அன்புள்ள கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே கேது உங்கள் ஜாதகத்தில் அமர்ந்த பலன்களை பார்ப்போம் கேது ஒரு சந்நியாச கிரகம் இல்லறத்தின் மேல் அதிகமான ஒரு பற்று நிலையை ஏற்படுத்தாத ஒரு கிரகம் எல்லாத்திலையும் ஞானத்தை போதிக்கக்கூடிய வகையில் உள்ள கிரகம் உறவினர்களிடையே உறவுகளிடையே பிரிவினையை தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் அதிகமாக தத்துவம் ஞானத்தை பத்தியே பேசுறவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து கேதுவினுடைய காரகத்துவம் உள்ளவர்கள் கேது ஒரு ஜாதகத்தில் வலிமையாக இருக்கும்போது ஆன்மீகம் நல்லபடியாக இருக்கும் அவர்களிடத்தில் இறை சக்தி நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட கேது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து பனிரெண்டு பாவகங்களில் உட்காரும் பொழுது பலன்களை விரிவாக பார்ப்போம் உங்களுடைய ஜாதகத்துல லக்னம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேஷன் லக்னத்துக்காரிலிருந்து நீங்க மீன லக்னத்துக்கார வரை கேட்கறீங்க எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் அந்த லக்னத்திலேயே கேது இருந்ததுன்னா நான் உதாரணத்துக்கு தனுசு லக்னத்தை போடுறேன் இங்க எல்லாம் அப்படின்னு போட்டுருப்பாங்க நீங்க எந்த லக்னம் வேணா இருக்கலாம் அந்த லக்னத்திலேயே கேது இருக்கான்னு பாருங்க பொதுவா கேது கூட குரு சனி இந்த மாதிரி கோள்களும் உட்காரலாம் ஆனாலும் யார் உட்கார்ந்தாலும் கேதுவினுடைய பலன்கள் முழுமையாக தரும் ஏன்னா கேதுவுக்கு அஸ்தாங்கதம் எல்லாம் கிடையாது இது வக்கிர நிலையில் போகக்கூடிய ஒரு பிளானட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதாவது எதிர்ப்புறமாக சுற்றக்கூடியது எந்த வீடை எடுத்திருக்கோ அந்த வீடு தனக்கு சொந்தமாகுது அந்த கிரகங்கள் கூட கட்டுப்படுத்திடும் அப்போ கேது எந்த கிரகத்தோட இருந்தாலும் நீங்க நான் சொல்ற பலன்களை முழுமையாக கேட்டுக்குங்க ஜென்மத்துல அதாவது லக்னத்திலேயே கேது இருக்கும் பொழுது பிடிவாத குணங்கள் அதிகமாக இருக்குது எதிர்மறை எண்ணங்கள் அதிகமா இருக்கு உன்றா அதிகமான நாத்திகம் பேசுவாங்க இல்ல அப்படின்னா உடனடியே பக்தியில போய் விடுவாங்க இவர்களும் நல்லா முன்னேறணுங்கிற எண்ணம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதில் தோல்வியை கண்டு க கண்டுறாங்க அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஏன்னா எதை நோக்கி போறோமோ அதுல ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்புறமா திரும்பவும் முயற்சி செய்து திரும்பவும் வெற்றி அடைந்துடுவார்கள் அதுதான் விஷயமே இங்க ஒரு முயற்சியை வந்து ஃபெயில் ஆக்கி அந்த முயற்சியை திரும்பவும் பண்ண வச்சு திரும்பவும் வெற்றி அடைய வைக்கும் கேது பிடிவாத குணங்களை அதிகமாக ஏற்படுத்தி வைக்கிறதுல இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமாக வேலை செய்யும் ஏனென்றால் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கிறனால அடுத்தவர்களுடைய சொல்லை கேட்க மாட்டாங்க தன்னுடைய சொல்லே பிரதானமாக இருக்கும் அப்போ மற்றவருடைய சொல்லை கேட்டு நடக்கும் பொழுது ரொம்ப நன்மையான விஷயமா இருக்கும் ராகு இந்த இடத்துல இருந்தாலும் இதே மாதிரி பலன்கள் தான் வரும் ஆனா கேது இருக்கும் பொழுது விஷய ஞானம் அதிகமாக எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ற சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வந்து கெட்டது நல்லது பிரிச்செல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க எல்லாத்தையுமே கேதர் பண்ணிக்குவாங்க அதை வச்சு தான் எல்லார்கிட்டையும் வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ ஒரு வதந்திய கூட அதிகமாக வந்து இவங்க பரப்பி விட்டுருவாங்க அதனால எப்பொழுதுமே கவனமாக இருக்கணும் இந்த ஜென்மத்துல கேது இருக்கக்கூடியவர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் காதல் விஷயங்கள் மேல ஒரு ஆர்வம் அதிகமாக போகிறதும் இந்த ஒரு காரகத்துவத்தில் முக்கியமாக வேலை செய்யும் இரண்டாம் இடம் இரண்டில் கேது வாக்கு பழிதும் வரும் ஆன்மீகத்தின் மேல் ஞாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் குடும்பத்தவரோடு அடிக்கடி சண்டை போடுவாங்க ஆனா திரும்பவும் வந்து ஒரு ஒரு ஞானம் வந்துடும் சரி திரும்பவும் வந்து சேர்ந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் அது ஏன் சண்டை போடணும் அது அவங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் திரும்பவும் சண்டை போடுவாங்க திரும்பவும் சேர்ந்துக்குவாங்க அதிகமான உழைப்பாக இருக்கும் ஆனால் குறைந்த வருமானம் வரும் இருந்தாலும் சந்தோஷமாக வாழ்வார்கள் யாருக்குமே வந்து இந்த இரண்டாம் இடத்துல கேது இருக்கக்கூடியவர்கள் ஜாமீன் இந்த மாதிரி ஏன்னா வாக்கு கொடுக்க கூடாது நான் இதை முடிக்கிறேன் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படி வாக்கு கொடுத்தால் வாக்கை காப்பாற்ற இயலாத ஒரு நிலை வந்துடுதுங்க இரண்டாம் இடத்துல கேது இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் காதல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமாக வந்து ஏற்படுது அதிகமாக ஏன் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கணும் லவ் ஃபெயில் அதிகமாக நடக்கும் இரண்டில் கேது இந்த ஜென்மத்துல கேதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக லவ் ஃபெயில் அப்படிங்கிறது அதிகமாக நடக்குது யார் மேல பற்றா இருக்கிறீங்களோ அந்த பற்றுள்ள அந்த நபர் விட்டு போகக்கூடிய ஒரு சூழல் அதாவது வந்து தனக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்கவே மாட்டாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அமைப்புல தான் இருப்பாங்க குடும்பத்தில் நடக்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஒரு பிரச்சனைகளை கூட எளிதாக பேஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க ரொம்ப அதை சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட ரொம்ப பெருசா பெரிதுபடுத்தி பார்ப்பாங்க ஆனா பெரிய விஷயங்களை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்குவாங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்குங்க கையிருப்பு வருமானம் ஒரு சீராக வந்துகிட்டு இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு வராது ஆனால் சுக்கிரன் குருவினுடைய பார்வைப்படும் பொழுது நல்ல அபரிதமான பணம் வந்துருது ஆரம்ப கட்டத்துல இளமை காலத்துல குறிப்பாக இவர்கள் குறைவாக சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வருது ஆனா கொஞ்சம் ஒரு ஆப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் எல்லாம் மேல போகும் பொழுது ஒரு சில பேர்த்துக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு மேலேயே கூட நல்ல சம்பாதிப்பு வருது அப்ப நல்லபடியான ஒரு பலன்கள் கண்டிப்பாக கேது கொடுக்கும் இடையில ஒரு சில பேர்த்துக்கு கல்வியில ஆரம்ப கல்வியில ஒரு தடை தாமத
இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது உறவுகளோடு பகை பண்றதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த இடம் வந்து ஜோதிடத்துல நல்ல ஒரு யோகமான இடமாக எடுக்கப்படுது சகோதரர்களோடு பிரச்சனைகள் அடிக்கடி ஏற்படுத்துவாங்க ஆனாலும் இவர்கள் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களிடத்தில் ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறதுக்கே விரும்புவாங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு தைரியமாக எதையும் நடத்தவே மாட்டாங்க அப்ப என்னாகும் அப்படின்னா இவர்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை அனுசரிச்சு வாழ்ந்துக்குவாங்க எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு நேக்கு அப்படி தெரியும் ஒரு தொழில்ல யாருகிட்ட எப்படி பழகணும் யாரு யா சொன்னா எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷய ஞானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த விஷய ஞானம் உள்ள இடம் தான் இந்த மூணாம் இடம் இந்த கேட்கிற இடம் இது இப்ப கேட்கறத சரியா கேட்டுட்டு அதே மாதிரி செய்திடுவாங்க அப்ப அவர்களுக்கு கீர்த்தி புகழ் கௌரவம் இதெல்லாமே கிடைக்கும் மூணாம் இடத்தில் கேது இருப்பது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் எப்பொழுதுமே இவர்கள் மற்றவர்களுடைய ஆலோசனையை கேட்டு நடப்பதில் ரொம்ப முன்னோடியாக இருப்பாங்க முயற்சிகள் எடுக்கும் பொழுது சிறு சிறு தடைகள் வந்தாலும் அதை தொடர்ச்சியாக செய்து கண்டிப்பாக ஒரு நன்மை அப்படிங்கிறது வந்துருதுங்க இப்ப மூணில் கேது ஒரு யோகமான ஒரு அமைப்பாக இருக்குதுங்க அடுத்தது நாளில் கேது இது கல்வியில தடையப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தாயாருக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலையில பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துவது அல்லது தாயாரோடு ஒரு கருத்து வேறுபாடுகள் வருவது தாயாரை விட்டு பிரிவது இப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையை கொடுக்கும் வாகன விஷயங்கள்ல வந்து அடிக்கடி வந்து இவர்கள் புதுப்பித்து வாகனத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனா புதுப்பித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள்னா அந்த அளவுக்கு இவர்கள் வருமானம் வந்து வருமா வீட்டுல பிரச்சனை ஏற்படுத்தியாவது வண்டி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸ்திர சொத்துக்கள் வாங்கும் பொழுது கொஞ்சம் வில்லங்கம் அதிகமாக இருக்குதுங்க பார்த்து கவனிச்சுதான் வாங்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடு வந்து இவர்கள் கட்டினாலும் கண்டிப்பாக இவர்கள் குடிப்புகாம வாடகை வீ வாடகைக்கு விட்டுட்டு இவங்க வெளியிருக்கிற மாதிரி சூழ்நிலைகள் வந்துருதுங்க நாலாம் இடத்தில் கேது இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இயல்பாகவே அந்த வீடு மனை மேல் ஒரு ஒரு ஞானம் அதிகமாக வச்சிருக்காங்க எதை நோக்கி போறாங்களோ அதை வேறு இருக்கிறதா கேதுவினுடைய வேலை அப்ப வீடு மேல பற்றா இருக்கிறீங்கன்னா அந்த வீடு அங்கிருந்து வேற பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிற மாதிரி நடந்துடும் இப்ப பொதுவாக நாலாம் இடத்துல கேது இருக்கக்கூடியவர்கள் கணவரா இருந்தா மனைவி பேருக்கு மாத்திக்கிறது மனைவியா இருந்தா கணவர் பேரு மாத்திக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல பலன்கள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வேற ஒண்ணும் பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாதுங்க சுகஸ்தானம் கெடும் சுகஸ்தானம் கெட்டால் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ஒரு தடை தாமதம் வரும் தாமதமாக போகிற மாதிரி வரும் இல்ல அங்க போய் இப்ப திருமணத்துக்கு போயிட்டு அங்க ஒரு பிரச்சனைகள் ஏதாவது வந்து நமக்கு ஏற்பட்டுடும் எப்பவுமே வந்து சில விஷயங்கள் அசௌகரியமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு சுப நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஏற்பட்டுடும் ஒரு நமக்கு கூப்பிட்டு போ போகிற இடத்துல உனக்கு சில அவமரியாதைகள் எல்லாம் நடந்துடும் ஏன்னா அந்த நாளில் கேது இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த சுகஸ்தானம் கெடும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நடக்குது எல்லாருக்கும் நடக்கிறதுல ஒரு சில பேர் கண்டிப்பாக நடந்துருது அடுத்ததாக ஐந்தாம் இடத்தில் கேது இந்த ஐந்தாம் இடத்தில் கேது அப்படிங்கிறது இதுவும் அப்படித்தான் அதாவது அதிகமான ஒரு நாத்திகம் அல்லது அதிகமான ஒரு பக்தி அப்படிங்கிற மாதிரி போகும் அதிகமான இறை வழிபாட்டுக்கு மேலேயே ஒரு ஞானம் அதிகமாக செல் சென்றுட்டு இருக்கும் இவர்கள் குலதெய்வ குலதெய்வத்தினுடைய வழிபாடுகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஆனால் ஒரு இஷ்ட தெய்வத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த இஷ்ட தெய்வத்தின் வழிபாடுகள் மேலேயே அதிகமான ஒரு நாட்டத்தை செலுத்தி கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் ஐந்தாம் இடத்தில் கேது இருக்கக்கூடியவர்கள் காதல் விஷயங்கள்ல அதிகமான ஒரு ஆர்வம் காட்டி அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக வந்துருதுங்க புத்திரர்கள் மேல் அதிகமான ஒரு பாசம் இதெல்லாம் வருதுங்க ஆனா அவர்கள் நமக்கு வந்து செய்வாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக செய்வதற்கு வாய்ப்பு குறைவாகவே இருக்குதுங்க அள அதை அளவு கிடந்த ஒரு பற்று வந்து எது மேல வைக்கிறோமோ அந்த பற்றை வேறு இருக்கிறது தான் கேதுவின வேலை மக்கள் மேல் அதிகமான பற்றாக இருக்காதீர்கள் நீங்க கடமையை செய்யுங்க பலனை எதிர்பார்க்கணும் பரமாத்மா சொன்ன மாதிரி தான் இங்க இருந்துக்கணும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இங்க வந்து மகன் நமக்கு பண்ணுவார் மகள் நமக்கு பண்ணுவார் அப்படின்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க நடந்தால் நன்மை அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் வச்சுக்கணும் புத்திர தோஷம் எல்லாம் சொல்றாங்க உண்மையிலேயே வந்து அஞ்சுல கேது இருந்தா புத்திர தோஷம் எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க ஏதாவது ஒரு சிறு தடை தாமதங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்படுத்துதே ஒழிய ஒட்டுமொத்தமாகவே அஞ்சுல கேது இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு புத்திர தோஷம் அப்படின்னால சொல்லக்கூடாதுங்க இது பூர்வ புண்ணிய தோஷம் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனாலும் அதெல்லாம் ஜாதகத்துக்குள்ள எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத அவருடைய திசா புத்தி அனுசரிச்சு தான் தெரியும் அதாவது கேதுவை பத்தி கொன்றங்கி தாஷ் யூடியூப் சேனல்ல ஏற்கனவே நான் கேது திசையில நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட என் ஸ்கிரீன்ல அது நான் உங்களுக்கு ஆஹ் லிங்க் இருக்குது அதை நீங்க போனீங்கன்னா இன்னும் கேதுவை பத்தி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் பல வீடியோக்கள் கேதுவை பத்தி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் சரி ஆறாம்
வேலை அப்படிங்கிற விஷயம் எப்பொழுதுமே இவங்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் எப்படியாவது ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்ப ஆறில் கேது இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு நல்ல யோகமான அமைப்பாகத்தான் உங்க அதாவது ஜோதிடத்துல வந்து நம்ம சொல்றோம் ஆறாம் இடத்தில் கேது உட்காருவது யோகம் ஏழில் கேது இங்க ஒன்னாம் இடத்துல கேது இருக்கிற மாதிரி எப்படி நீங்க இருக்கிறீங்களோ ஒரு சில பேர் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அதே மாதிரி ஏழுல கேது இருக்கணும் எதிர்பாலினம் கொஞ்சம் பிடிவாதம் ஒரு தனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற எண்ணம் இதெல்லாமே வரக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை துணை இருப்பாங்க அவரிடத்தில் நீங்க விட்டு கொடுத்தே தான் போகணும் தொழில் கூட்டாளிகளோடு இணக்கம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொழில் ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாள்லயே வந்து மனக்கசப்பாகி பிரியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் வந்துருது அது மட்டுமில்லாமல் கணவன் மனைவி இடையே விட்டு கொடுக்காத ஒரு சூழல்கள் அதிகமாக தென்படுவதனால தான் இது ஒரு தோஷமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மற்றபடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக லைஃப் போச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இங்க தேவை என்ன அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இங்க காதல் விஷயங்கள் அதிகமாக வந்து தோல்விகளை சந்திக்கக்கூடிய இடமாக இந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேது பண்ணிடும் ஏன்னா வாழ்க்கை துணை அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்ப யாரை வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க போறோமோ அப்போ காதலன் காதலி காதலியால் அதாவது ஞானம் அடைவார் காதலி காதலனால் ஞானம் அடைவார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்கள பத்தியே சதா ஏதாவது இந்த சிந்திக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துடும் ஏதாவது ஒரு பேசிடுவாங்க பிரிவாக நடந்துடும் ஏதாவது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் குடும்பத்துல நடந்து விட்டுரும் அப்போ ஏழாம் இடத்துல கேது இருக்கக்கூடியவர்கள் எதிர்பால இனத்தின் மேல் பற்றாக இருக்காதீங்க அது பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் எட்டாம் இடத்தில் கேது அதிகமான அமானுஷியமான மாந்திரீகம் இதை பத்தி எல்லாம் ஒரு தேடல் இருக்கும் ஆயுள் பீதி இருக்கும் எங்க தனக்கு ஏதாவது நடந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்துடும் ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு சாதாரணமா நினைக்க மாட்டாங்க ஒரு பள்ளி விழுந்தா கூட அதை வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு நினைச்சுக்குவாங்க சின்ன சின்ன அதாவது அதே மாதிரி வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாச கூட்டுறாங்க முன்னாடி ஒரு எலும்பு சம்பளம் கிடைக்குன்னு வச்சுக்கங்க உடனே நமக்கு ஏதாவது செய்துட்டாங்களோ இப்படி எல்லாம் வந்து எது எடுத்தாலும் வந்து ஒரு நெகட்டிவான தாட்ஸ் அதிகம் வரும் ஆனா இந்த பிரச்சனைகள் ஒண்ணும் இல்லைங்க இத வந்து மற்ற இடத்தில் ஆர ஆய்வு செய்து எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா நீங்களாக பீதி அடைஞ்சிடாதீங்க இது ஒரு தேடல் உள்ள ஒரு இடம் இந்த இடத்துல வந்து அதிகமான ஒரு புதைந்து கிடக்கக்கூடிய ரகசியங்கள் எல்லாம் வெளிக்கொணரக்கூடிய இடம் சித்தர்கள் ஞானிகள் இவர்களை பத்தி எல்லாம் சேகரிக்கலாம் காட்டில் மறைந்த விஷயங்களை வந்து சேகரிக்கலாம் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடமாக எட்டாம் இடம் இருக்கும் இது ஆயுளுக்கு கண்டம் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு எல்லாம் கிடையாதுங்க ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்கள் மேல ஆர்வங்கள் அதிகமாக வரும் திடீர் சன்னியாசி மாதிரி காட்டுவாங்க தன்னை அதே மாதிரி திடீர் சுகபோகியாக காட்டுவாங்க இந்த ஐந்தாம் இடத்துல கேது இருக்கக்கூடியவர்களும் அப்படித்தான் திடீர் சன்னியாசி திடீர் சுகபோகி திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா மாலை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு விரதம் எல்லாம் இருந்துட்டு கோயில் போயிட்டு வருவாங்க போயிட்டு வந்த உடனடியாக அவங்க ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவாங்க எந்த இடம் ஊரெல்லாம் திறந்து வச்சிருக்குது இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஒரே நாள்ல அப்படியே டிஃபரன் ஷிப் காட்டுவாங்க காலையில மாலையை கழுத்தினாங்கன்னா சாயங்காலம் ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்துருவாங்க அப்ப இதெல்லாம் அஞ்சு எட்டுல கேது இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஈடுபடுறாங்க அதனால கொஞ்சம் இது எப்பவுமே ஆன்மீக விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒன்பதாம் இடத்தில் கேது அப்பாவோடு ஒரு மனஸ்தாபங்கள் அடிக்கடி ஏற்படும் ஆரம்பத்துல ரொம்ப பாசமாக இருக்கும் கடைசியில அப்பாவு மூலியமாக நம்ம நிறைய வாங்கணும்னு நினைப்போம் ஆனா அப்பாவால் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை போகும்போது அப்பா மூலியமாக நமக்கு ஒரு விஷய ஞானம் ஏற்பட்டுடுது அப்போ ஓகே இவருடைய லிமிட் இவ்வளவுதான் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கொண்டு இவர் தன்னுடைய இருப்பை வந்து வேற இடத்துக்கு மாத்திக்கிறார் தன்னுடைய சொந்த ஊர்ல இருந்து வேற ஒரு ஊருக்கு வந்து இவர் மாத்திக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம இங்க பூர்வீகத்துல பங்காளி பிரச்சனைகள் சண்டைகள் இதெல்லாமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்துடும் முன்னோர்களினுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் அதிகமாக வந்து கொடுக்கறதுக்கு பார்க்கும் ஆனா அவர்கள் எந்த அளவுக்கு குலதெய்வத்தினுடைய வழிபாடுகள் அதே மாதிரி பிதுர் சம்பந்தப்பட்ட அந்த தர்பணம் திதி இதெல்லாம் சரியா கொடுத்துக்கிட்டு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல யோகமாக இருக்கும் ஒன்பதாம் இடத்தில் கேது பித்திருதோஷம் இதெல்லாமே வந்து எல்லாம் சொல்றோம் ஆனாலும் இங்க வந்து நடக்கக்கூடிய திசா புத்தியினை பொறுத்து தான் அதை வந்து நாம பார்க்கணும் ஒன்பதில் கேது இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அவர்களிடத்தில் அதிகமான சேத்திரங்கள் அதிகமா இருக்கும் வடநாட்டு யாத்திரைகளுக்கெல்லாம் போகிறது யாருமே பார்க்க முடியாத இடங்களுக்கெல்லாம் போய் தன்னை வந்து பரவசம் படுத்திக்கிறது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கேது செய்யும் உயர்கல்வியில அடிக்கடி ஒரு தாமதம் தடைகளை ஏற்படுத்தும் கொஞ்சம் குரூப் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிறப்ப பார்த்து தேர்ந்தெடுங்க
ஆராய்ச்சி தத்துவம் மருத்துவம் இந்த மாதிரியான படிப்புகளுக்கு உதவியா இருக்கும் அதே மாதிரி டிரைவிங் அதாவது வந்து டிராவல்ஸ் வைக்கிறது கனரக வாகனங்கள் இயக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு இதுக்கெல்லாம் வந்து கேதுவினுடைய காரகம் ரொம்ப முக்கியமாக வேலை செய்யும் பத்தில் ஒரு பாம்பாவது இருக்கணும்னு ஜோதிடத்துல சொல்லுவாங்க ஏதா இயக்கத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ பத்தில் கேது இருக்கும் பொழுது அதிகமாக தொழில் விஷயங்கள் மேல நாட்டம் அதிகமாக போகும் எப்படியாவது வந்து அங்க ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்பொழுதுமே இந்த சுய தொழில் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு பத்தில் கேது இருக்கும் பொழுது எப்படியாவது வேலையை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு எப்படியாவது லோ மார்ஜின் அதாவது வந்து லாபம் குறைவாக இருந்தாலும் மற்றவர்களுக்காக செய்துகிட்டே இருப்பாங்க டேர்ன் ஓவரை முக்கியத்துவமாக இதில் எடுத்துக்குவாங்க சம்பள உயர்வை பத்தி கவனிக்கவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க உத்தியோகஸ்தர்கள் இப்படி பத்தில் கேது இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அதிகமாக வந்து ஓட்டம் அதிகமாகவே இருக்கும் தொழில்ல இப்ப இந்த அமைப்பு நல்ல அமைப்பு பதினொன்னாம் இடத்தில் கேது நிறைந்த லாபங்களை காட்டக்கூடிய இடத்துல கேது இருக்கும் பொழுது இங்க நல்லா ஒரு அபரிதமான ஒரு பண வரவுகள் நல்லபடியாக வரும் ஆனால் அது ஒரு ஏஜ் ஃபேக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வருது இளமையில் அதிகமாக வர்றது இல்லை பதினொன்னாம் இடத்தில் கேது இருக்கும் பொழுது மூத்த சகோதரர்களோடு கருத்து வேறுபாடுகள் திடீர்னு வந்துடும் பொருளாதார ரீதியான முன்னேற்றங்களை ஏற்படுத்தும் மத்திம வயதில் இருந்து அதை அடுக்கடுத்ததாக உங்களுக்கு மூத்த அதாவது வந்து முதுமை வயது வரைக்கும் இது நல்லபடியாக வேலை செய்யும் ஆரம்ப காலத்துல இது உங்களுக்கு கல்வியிலையும் நல்லபடியான ஒரு எண்ணங்களை ஏற்படுத்தும் அதன் மூலியமாக படிப்புகளை கொடுக்கும் அதாவது கல்வியை தடை ஏற்படுத்தாத அளவுக்கு இது கொண்டு போகும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்குங்க இந்த இடம் யோகமான இடமாக ஜோதிடத்தில் பார்க்கப்படுகிறது பனிரெண்டில் கேது ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கறது செலவே வந்து இப்படித்தான் பண்ணணுங்கிறது தெரியாம அது பாட்டுக்கு தண்ணி மாதிரி பணம் போய்கிட்டு இருக்கும் எதுக்கு தான் பணம் போகுதுன்னே தெரியாதுங்க எதிர்கால எதிர்காலத்தின் மேல் அதிகமாக வந்து ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எதிர்காலத்தின் மேல் நீங்க ஏதாவது ஒரு காப்பீட்டு திட்டமோ அல்லது எதிர்காலத்துக்கு வர மாதிரியான வருமானம் இந்த வைப்பு தொகை இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நன்மைங்க அதிகமாக இந்த சீட்டு கட்டி எல்லாம் வந்து ஏமாறுறது இதெல்லாம் பண்டில் கேது சதுரங்க வேட்டை மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு கவர்ச்சியாக யாராவது வந்து உங்களுடைய பணத்தை எல்லாம் விரயம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆரம்பத்துல போக எண்ணங்கள் அதிகமாக வேக்கம் இருக்கும் அதாவது அதிகமாக ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் ஆண் மேல் அதிகமாக ஈடுபாடு வரும் ஆணாக இருந்தால் பெண் மேல் அதிகமாக ஈடுபாடு வரும் ஆனால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அப்படியே வந்து ஒரு சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு போற மாதிரி அதாவது அது மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது அந்த போக வாழ்க்கையின் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது என்றால் இது அயன சயன போகம் அதாவது வந்து இது வந்து மனிதனுடைய ஒரு இருட்டான பக்கத்தை காட்டக்கூடியது உங்களுக்கு ஞானத்தை போதிக்கக்கூடிய இடமாகவும் அமானுஷியமான இடங்களை போக வைக்கக்கூடிய இடமாகவும் சித்தர்கள் ஜீவ சமாதிகள் காட்டில் மறைந்த ரகசியங்கள் தியான முறைகளை அதிகமாக கத்துக்கிறது இது எல்லாம் அதிகமான ஆர்வத்தை தூண்டும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல கேது இருக்கிறதுனால அயல் தேசங்களில் எல்லாம் சஞ்சாரம் செய்பவர்கள் அதிகமாக வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வேலை செய்பவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல யோகமாகவே வேலை செய்யும் அப்போ பனிரெண்டு பாவங்களிலையும் கேதுவினுடைய பலன்களை கொண்டரங்க தனுஷர் யூடியூப் சேனல் மூலியமாக உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இதுவே ரொம்ப அதிகமான டைம் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக கமெண்ட்